Okay, okay, welcome, welcome. Um, good evening, everyone. Okay, guys. Good evening, teacher. Hi, good evening. Let me tell you that tonight we might be facing some issues because I have been having problems with my internet. Desde que perdió la selecta, se está, está fallando el Inter, así que hasta el Inter está triste. Sí. Okay. Um, desde eso de las nueve, es como siete cincuenta más o menos, está fallando. So, no, I, I, I honestly, having, ha, having, having issues with my internet, hopefully we're not going to be as affected by that as I just was with the previous group. Um, hopefully we can develop this class with no problem. Um, one good thing and one good news is that tonight we only need one of you guys to have excellent uh, internet signal. And that is Carlos Calicto, because he's going to be um, basically directing everything today. Right, Carlos? Recuerdan, verdad, que esta es la noche de Carlos. Hello, teacher. How are you? Hi. So, do you remember that tonight is your night? Ah, oh, yes. <laughs> yeah. Entonces... No sé si siempre, pero... <laughs> No, nah, I'm just kidding. No, este, pero como les estaba diciendo, espero que no sea tan molesto, porque con el grupo anterior yo sé que fue bien complicado, yo veía sus caras ahí como que, ah, ¿qué dijo? Porque el internet está bastante malo. Eh, creo que no es solo conmigo, se supone que también a muchos otros de los facilitadores les está molestando mucho eso. Um, y pues dicen, ¿verdad? Que también está afectando bastante a aquellos a los que tienen Tigo. Es el coment los comentarios que he estado recibiendo por ahí. Eh, de parte de, de, de corporativo, así que espero que en el caso nuestro no vaya a ser verdad eh, tan tan molesto. Ok, si ustedes um, en algún momento igual dejan de escuchar. Ok, justo a eso me refería. <ríe> bueno, eh, me quedé hablando solo. Así como le pasaba a alguien que yo conozco, pero no voy a decir el nombre. Entonces, eh, espero que no vuelva a pasar. Espero que no vaya a ser tan molesto como les estaba mencionando anteriormente, que no pase tan a menudo, ¿verdad? Esto de, de la desconexión. Pero, eh, pues espero también logren entender. Sí, no es un, algo que yo pueda controlar. Así que vamos a tratar de desarrollar la clase de hoy lo mejor que se pueda. Igual es la última clase de la semana. Así que... Pues, vamos a seguir adelante. So, for tonight's class, what we're going to be dealing with is basically the quantifiers. Something you guys already know a lot about, I consider, creo que ya conocemos, ¿verdad? Cómo utilizar los quantifiers, cómo vamos a identificar cuando pues, tenemos cosas contables, cosas incontables. Pero, hoy vamos a estar haciendo una pequeña práctica de eso. Y también, así como a veces se hace con los adverbios en los cuales existe, ¿verdad?, cierto nivel para poder referirse a una cosa que pues, sea buena, mala y así. Um, asimismo, vamos a... Eh... Ok. Asimismo, vamos a estar pues, trabajando esta noche con los quantifiers. Muy bien. Um, pues... Nada, before we start, before we get to talk about that, I would like to know one thing. Remember, when it's Thursday, um, normally I will go ahead and ask you guys about your plans. So that's what I will do um, just about now. Okay, um, and we're going to start with Felix. So tell me, Felix, do you have any plans for this coming weekend? Hi. 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 Hola, hola, dígame. Yeah, do you do you have any plans for this weekend? Um, my my plan in the weekend is hard work. Hard work. Yes. Okay. Nice. Nice. I like the fact that you mentioned that you're going to work hard. Very good. Very good. Okay. Um what about Brenda, Susana, do you have any plans for this weekend? Hi. 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 I don't have, I don't have plans. Okay. So it's okay. Oh, I remember. Okay. So 
yeah, no plans for the weekend. Hopefully, though, hopefully you get to do something um, interesting, maybe watch a movie, something like that, that you can do on your own. We, we will see on Monday what happened during your weekend. Okay, hope you um, you get better. So, yeah, I hope you, you do good. Um, what about Wendy? Do you have any plans for this weekend, Wendy? Good evening. Hi, good evening. I'm going, I'm going to... Sorry, what was that? I'm going to hard work too. Oh, you're going to have to work too. Oh, that's sad. Yes. Well, I hope it doesn't, it doesn't tire you too much. Um, yes. Hopefully. How is the gym? How is the gym going, by the way? Gym work and uh, very busy my week. Okay. Well, and these two days, uh, I'm not. No pude presentarme a clase. Mm -hmm. I couldn't be here. Podríamos decirlo. I couldn't. I couldn't oh. be here. I'm sick and work continues. Okay. It's very busy. I hope you get better as well. Okay. I hope you. I really Thanks. hope you get you get better soon. Thanks. Thanks. Okay. Um. So, what about Calixto? Do you have any plans for this weekend, Calixto? I don't have planes, but Sundays with with some friends, we we going to the cinema. Oh, cool. the afternoon. Amazing. Yeah, that's a good activity to practice with friends. Okay. Yeah. Um, I would like to know: Are you ready to do the thing we talked about last night? Yes. Okay. Yes. So, <laughs> if you want to do it, you can do it now. Now? Yeah. I don't know. Yeah, we can. ¿Qué me dice? ¿Ah? ¿Usted me dice, Leo? No, por eso podemos hacerlo ahorita. Podemos empezar la clase con el con el show de magia de Calixto. Yo quiero ver eso. Sí. Para no, que vean. Yeah. Y de, de gratis les traje un mago hoy. Ey, sí, hombre. <risa> Normalmente esto en persona cobra bastante. Sí. Ya va a mandar el código del archivo, dice por ahí. El, el sí, sí, del archivo pero... Wallet, por si okay. quieren depositar ahí. Algo. Cualquier colaboración, los que ya depositaron y el show no les parece, pues les puedo devolver el dinero. Y... Depende, y... depende, <risa> depende si me gusta, vaya. Ok, okay. Le tengo cambio. Hey, <risa> no, no, acepto billetes de a 100 para arriba. Uh, only no, fans, baby, solo, only fans. Solo de eso me agarra la tienda. <risa> Ok, so let's okay voy a mover la cámara un poco. It's ok. Para ver, ok, si sí logran ver, no sé. Sí, se ve. Me dicen. Sí, se ve, ok. Sí. Uh, normalmente esa persona sería completamente diferente, pero aquí lo vamos a hacer así. Eh, yo voy a ir pasando carta por carta entonces. Y cuando alguien de ustedes, no sé, quien eh, diga alto, o bueno, ya que estamos en clase de inglés, stop. A Wendy le vamos okay. a dar el chance entonces. Eso. Ok, Wendy. Okay, Whenever you want, Wendy, you say nada. stop. Yes. Cuando usted me dice stop, yo me detengo, enseño la carta, ¿ok? Stop. ¿Qué? Yes. Ok, vamos a tomar entonces una carta. La no marcada. La no marcada, ahí, vale. Me salió mal, voy a mover la carta para que vean que yo no voy a ver la carta. Ok. Para que todos ustedes también la vean. Good. Ok. 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 Ahora okay. vamos a poner aquí sobre el mazo. Vamos a poner acá, no sé si logran ver. Sobre el mazo y vamos a hacer un par de cortes, ¿va? No sé cuántas veces quiere que corte. Six, please. Seis veces, ok. Ya cortamos yes. una vez, entonces vamos a cortar dos veces. Cortamos tres veces. Vamos a hacer ese tipo de corte también. Vamos a tomar cuatro, cinco y una última, ¿va? Uh -huh. Yes. Ok, va. Entonces, yo lo que quiero, buen día, es de que con su mano izquierda, Va, si mano izquierda, ¿es zurda o diestra? Diestra. Diestra, entonces sí, con la mano zurda. ¿Por qué? Porque la mano zurda no la acostumbramos a ocupar mucho. Entonces, okay. como que mantiene un poco de energía ahí, va. Un poco oh. de energía guardada, entonces la vamos a liberar. Exacto. Entonces, con la mano izquierda, yo creo que me... ¿Se acuerda de la carta, va? Yes. 
Ah, ok, quiero que haga la carta especial para usted. Todos tenemos una carta especial, absolutamente todos los que juegan naipes, eh, póker, incluso nosotros como magos, ah, tenemos una carta Eso. favorita. Entonces, yo lo que quiero es que con su mano izquierda, cuando usted le dice, mentalice la carta y dé un sí. chasquido de dedo, ¿va? Ok. Entonces, mentalice la carta y cuando esté lista, el chasquido. Ya. Yeah. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La carta se ha dado vuelta, ¿ves? ¿eh? Vamos a ir pasando. Vamos a ir pasando y la carta se ha dado vuelta. Eh, no. No, eh, momento, yo dije la carta, <risa> no su carta. Dije ah. la carta y resulta que esta carta, el 5 de piques, es mi carta favorita. Y le cuento por ah, qué, porque el 5 de piques me va a indicar en qué posición está su carta. Entonces ah. aquí dice 5, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4. Cinco. Wendy, ¿podría decirme en voz alta cuál es su carta? Es el 2 de trébol, si no mal recuerdo. Este. Yes. Oh. <risa> ¡Bravo, Tim! ¡Master! ¡That was good! <risa> ¡Bueno! That was good. ¡Amazing! Class, huh? ¿Y quién más le va a dar estas clases? ¡No! <risa> ¡Way to bravo, go! Okay. Bravo, bravo. ¡Way to go! Thanks. ¡Thank you, Calixto! Thanks. ¡That was really esto good! Esto en persona es totalmente diferente, pero traté lo, de, no. de hacerlo mejor, ¿ok? ¡Vaya! Ahora, hey, ahora en, el, en el grupo, en el grupo, a en el grupo manda el código QR y, y, y es, es bien vista. Bueno, wow. creo que tengo problemas con el Inter. <risa> me falla el archivo, le va a decir. Sí. Cabal. Me robaron el DUI. No, that's really good. <risa> Thanks. That's, Thanks. that's amazing. Way to go. Ok, Thanks. pretty cool. Ay, el resto de ustedes. Super chivo. ¿Y ahora quién? ¿Quién? Ah. ¿Qué hacen ahora? Yo pensé, yo pensé que cuando sacó la carta 5, yo dije, ya la regó. Ya la regó, yo también. Me too, me too. Yeah, I, yeah, I was I like, oh, it, it, he it messed up. Problem. Yeah, I was like, oh, he messed up. That was good, Calixto. That yeah, was well, good. Thanks. Thanks. Okay, well, uh, moving on, continuing with it. Uh, I want to know from René, do you have any plans, René, for this weekend, apart from learning something like that? Uh, yeah, I'm going to visit uh, friends in Metapan. Oh, okay. Pretty yes. cool. Hope you enjoy. Hope you enjoy. Thank you. Okay, what about uh, Claudia? Do you have any special plans for this weekend, Claudia? Hi. Hi. And in this moment, no, I have no plan the week. Okay. Because the Saturday... I working and Sunday. Oh, that's sad. So many of us are working this weekend, huh? Looks like many of us are working. Así que, que bueno, va a salir adelante el país. <laughs> okay. Uh, did so you like fin de mes, teacher? Did, fin de mes. Sí, like, el fin de mes. Like mes. Pesado. I mean, but yes. I, brought you guys, I brought you guys a show, you know, like just to cheer you up a little bit. <laughs> okay. What about um, okay. Elmer? Do you, Elmer, have any plans for this weekend? Yes, I have. Uh, on Saturday, I will go. I will go to a wedding. Mm -hmm. Oh my god! And and on Sunday, I will go to visit my parents. Pretty cool. Great. I hope the wedding goes well. I hope the um the couple, you know, does good. So pretty good. Amazing. Hope you enjoy as well. Um, what about we're gonna know from Brenda Rivera? Tell me, do you have any plans for this weekend? Good evening, teacher and classmates. Hi, good evening. Uh, I have um, on Saturday, I'm work. Okay. And Sunday, go to the church in the afternoon. Mm -hmm. And only that. Okay, pretty good. Okay, so for the rest, sorry guys that I didn't ask you. Sí, lo siento para los demás, ¿verdad? Que no les pregunté. Pero, pues, buena suerte a todos los que tienen que trabajar. Espero, ¿verdad? Que salgan bien de sus trabajos, que no se vayan a estresar demasiado. Traten de dormir mañana, que no tienen que estar en clase de 9 a 10. Así que, um, yeah, we have that. So, um, for tonight, I think I haven't mentioned what we... Oh, yeah, I did. 
I did mention what we're going to be working on. So we're going to be working on countables and uncountables. So um, things on the realms of how much and how many. But before we go there, I would like to know, do you guys have any questions regarding um, section three or maybe the midterm before we start the class? Si algo que tenga que ver, verdad, ya sea con la sección tres o con el examen medio. Recordemos que este fin de semana también eh, se pretende estar pues revisando, ¿verdad? Que hayamos culminado esas acciones. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pues podría ser un buen momento para poder aclararla y pues trabajar juntos, ¿verdad? En solventar esas dudas. So, any doubts, any questions regarding those two things, section three and the midterm? Yes. Me gustaría que vieran la última actividad de la sección 3 ya que estoy intentando hacerla y como yo la entendí me sale mala entonces no sé la última de la, de la sección 3 verdad no del midterm y es la del artículo ok ya va en un momentito entonces vamos a estar realizando la, la que se titula the world in one neighborhood verdad I think that's the one yeah ok so um, yeah we're going to go ahead and check that one out eh, porque como les comento, es importante, ¿verdad? Sí, para eso es que estamos acá, para podernos ayudar poco a poco y pues ir trabajando en estas, en estas cosas. So, is this one right here? Brenda? In my case, it's okay. Okay, but I think, I think this is the one she was referring to. So the instruction that we have for this activity is read the article and then check the things you can find in Astoria. Okay, so read the article and then check the things you can find in Astoria. I'm going to make this image a little bit bigger so we have a broader image or a broader way of seeing it. Um, so this is the article right here. Sí, eh, perdón, a ver, uh, no te hagas el... There we go. So that's the article. See, it's titled The Word in One Neighborhood. Así que lo primero que tenemos que hacer es leer, ¿verdad? La totalidad del artículo. So scan the article and then check um, the countries that are not mentioned. So uh, from scanning, we have that here's China. Um, we also have a mention from Astoria, but that's not necessarily part of what is in the list. Um, they mentioned Greek over here, but Greek is not on the list. Um, Pakistan is here, so we can check Pakistan out. Thailand is here as well. Um, India, well, India is over here. So, yeah, we can take a close look at those, but that can be done later on. So, what we came here for is for the reading. See, lo que estamos tratando de hacer, verdad, es leer todo el artículo y encontrar las respuestas correctas, or the things that are mentioned about Astoria. So, the sidewalk, uh, the sidewalks are crowded with Indian women in colorful traditional dress. A woman on the corner is selling Chinese cakes. A new song from a Romanian band is playing in the restaurant. Is it India, China, Romania? No, it is Astoria, a neighborhood in Queens, New York, in, uh, New York City. Sorry. Astoria was one a, a mostly Greek neighborhood, but the area is changing fast. New residents from India, Pakistan, Thailand, China, and all over the United States are moving in. The new residents bring many traditions, um, sorry, bring many traditions. These traditions blend together to make Astoria truly multicultural. When people are surrounded by different cultures, they adopt the things that they like, say one resident. Here in Astoria, it, is, it isn't surprising that an Indian woman buys Mexican tortillas from a Korean grocery. It's one of the things that makes the neighborhood... Um, ahí yo tengo problemas para poderlo leer. I don't know if you guys can see it. ¿Alguno de ustedes puede ver bien lo que tiene al final? Special. Yes, special. 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 Okay, so special. special. Thank you, thank you very much. Okay, um, the next one is 
It isn't surprising that Astoria is becoming a very popular place to live. The rents are reasonable, the neighborhood is safe, and it has very good public transportation. There are... This is an inexpensive store. Uh, there are inexpensive stores, many nice restaurants, and good fresh fruit and vegetable markets. And Astoria is a comfortable place to live. Apartments are usually big and roomy, as one um, longtime resident says. Why live anywhere else? Astoria has, has it all. Okay, so that's the article. Eso es lo que teníamos que leer. Ahora, vamos a la sección en donde se encuentra, ¿verdad? Eh, pues la parte que tenemos que contestar. Entonces, then, check the things you can find in Astoria. These are six. Son seis cosas las que tenemos que encontrar, ¿verdad? Que podemos ver en Astoria. Pero la lista es mucho más larga que seis. En la lista tenemos alrededor de nueve cosas. So, we have inexpensive stores, big apartments, good schools, um, beautiful beaches, Aquí hubo un error de dedo, but yeah, beautiful beaches, um, great markets, nice restaurants, many different cultures, interesting old buildings, and good public transportation. So from all this list, the things that you guys remember that are mentioned are, um, is there any inexpensive stores in Astoria? Yes, yes there yes is. Or no? Okay, so there yes. are. What about big apartments? Are there any yes. big apartments? Yes, no, they are. Yes, they yes, big apartments. Okay, so I'm going to go with the yes. What about good schools? Are there good schools in Astoria? No, no, no. they aren't. Okay, maybe no, there no. are, maybe there are, but they don't mention it in the article. So no, no good schools. What about beautiful beaches? Are there any beautiful beaches being part of Astoria? No, 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 no they aren't. So no beaches were mentioned during the article. What about the great markets? Are there any great yes. markets? Yes. Yeah, they right. Are. They mentioned yeah. that they, they have great fruit and vegetable markets. What about nice restaurants? Are there any nice restaurants? Yes, yes. they are. Yes, yes, right. I think are. that was one of the first thing they mentioned. So yeah, great restaurants. So, so far we have four things checked. So we only have two more things to find. Do they have many different cultures in Astoria? Yes, 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 they are. yes they right. Are. So they have many different cultures in Astoria. And what about interesting old buildings? Are there any interesting old buildings mentioned during the reading? No, no, they are. No, no right. They, are. they didn't mention anything regarding regarding uh, interesting old buildings. So the last one will be another of the options we can pick. Good, good public transportation. So I think I read it over here. They had good uh, public transportation. So we're going to see if we got them right. And it looks like we did. So that's how you can pick your answers in this specific case. So this will be the good answers for this article. Muy bien. ¿Alguna otra sección en la cual tengamos dudas? Ya mañana van a estar solitos. Me and in the part, um, in the number three. Um, we're talking about in where? In the middle, middle uh, examen. B, this one? Um, v. Like v. V. Okay, so rewrite the scrambles. Esa sería? Uh, one moment. Yes, number three. Okay, so rewrite the scramble uh, sentences. Muy bien. Um, Barry doesn't Jeff much exercise. Okay. Class, aquí les voy a dar la chance a ustedes. So, class, how can we reassemble this sentence so that it makes sense? Tenemos alrededor aquí de, ¿cuántas son? Cinco palabras específicas. Bueno, si seis, si contáramos esta que está contractada, pero cinco palabras, sí. Very doesn't Jeff much exercise. What will be the first word in this sentence? ¿Cuál sería la primera palabra para iniciar yes. esta oración? Yes. Okay. Yes. So, Jeff. Yes. Yes. Jeff. Yes. Jeff. Okay, so Jeff. What about the... Dawson. Okay. Dawson. Dawson. Exercise. 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 Very, good. Very, very much. much. Very, very much. much. Very much. So Jeff doesn't exercise very much. Do we got it right? Yes, we did. We got it completely right. Very good. Ok, ya que estamos aquí, vamos a hacer las siguientes. Así que, a ver, 
The first one, <laughs> dinner, often, TV, I watch after. See? I watch TV. I, I, I often watch TV. I, I often, often watch TV, TV. TV. Ah, okay. after dinner. I, I often, often watch TV. Watch TV after, after, after dinner. dinner. Muy bien. Acuérdense que les dije. ¿Lo estaba escribiendo? Sí. Acuérdense. El uh, adverbio de frecuencia va antes del verbo principal. Ver, Así okay. que, I often watch TV after dinner. Very good. And in this one is basically the largest um, that we have in this one. And it goes in, you, coffee, de, do, drink, every evening. So how can we reassemble this question? To make do, it have some. Do sense. you ever do you ever drink, drink coffee? coffee? Drink coffee. Do you ever drink coffee? Amen, hermano. In the <laughs> evening. Okay. Evening. There we go. So, did we get it right? Yes, we did. Way to go, Thanks. class. Way to go. So, I often watch TV after dinner. Do you ever drink coffee in the evening? And Jeff doesn't exercise very much. Okay, any other question? ¿Lo resolvemos todo? Yo creo que sí, vaya, ya que estamos. <laughs> no. Um, so, I think that's it. Creo que esas serían, ¿verdad? Las que tenemos en duda ahorita. Porque ese estaba bien fácil. So, yeah, we're going to leave it at that. That's basically what we have to solve um, as for now. So, moving on. The topic. The topic for tonight. We have... Oh, sorry, I didn't retitle that one. Here we have it. So we have this conversation is going to be part of what we're going to develop tonight. Remember, um, <coughs> we like our tiny conversations. So in the conversation, we have Nick and Pam being part of it. It might be one okay, of the longest. Like it might be I one of the um, mm. longest and probably, from my perspective, funniest um, conversations that we have had. But I'm going to read it one time. Then you guys are going to have the option to participate as, um, you know, volunteers to practice this conversation. And later, we're going to come back to it so we can practice it in a breakout room. So, how do you like the new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much, much noise? Oh, no. There isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near you? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. Okay. So, como les estaba diciendo, esta conversación se me hace bien graciosa, sobre todo en el audio, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen que empieza a sonar pip, pip. O sea, justo acaba de decir ella que es bien seguro el lugar y le suena la alarma del carro. Like, <laughs> como que era seguro, amiga. Okay. So, um, yeah, in this conversation, we have two people talking about the new apartment. It's, I think, kind of easy to, to follow along. As she basically just mentioned that she loves it because it's downtown. Sabemos, ¿verdad? Que cuando estamos en un centro de una ciudad, pues muchas cosas están alrededor. Más que todo en las ciudades que son bien centralizadas. Um, so, yeah. But then the friend, Nick, he's thinking if there is like a lot of noise. Sí, o sea, si es muy ruidosa, ¿verdad? El lugar. And she says that it isn't because she lives in the fifth floor. O sea, que como ella vive en el quinto piso, no necesariamente se preocupa tanto por el ruido, ¿verdad? Okay, then he is wanting to know if there are any restaurants near her. Sí, sí, hay algún restaurante, ¿verdad? Cerca. Y pues, ya que es un lugar centralizado, yes, she answers there is a lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. Esta palabra, place, sabemos que significa lugar, ¿verdad? Posición en algunos casos. Pero cuando ustedes hablan acerca de restaurantes, Ustedes también pueden eh, decirlo con la palabra place. Sí, there is, I know a really good place. O sea, pero no significa que ustedes están hablando directamente del lugar, sino que pues ya con la costumbre en cuestiones ¿verdad? de la sociedad, 
se llegó a entender que place, pues significa verdad que también se refiere a un restaurante. So I know a really good Korean place. I know a really good, um, I don't know, Taiwanese place. Depending on what you guys want to mention, you are also going to be able to mention that you know a really good place. Depending on, you know, uh, if it's good, bad, well, uh, you can decide. Then he's also um, asking in regards of parking, like, is there any parking? And I consider here, the interesting word is garages, See, ¿sí? Garages. Esa palabra a veces nos puede llegar a, a, a confundir, ¿verdad? En ese sentido. Porque, pues, es una que se ha utilizado ya por bastante tiempo en el español. Muchos decimos, ¿verdad? El garaje o el garage. Eh, pero la palabra, en realidad, debemos pronunciarla como garage. Sí, garage. Y cuando es en plural, sería garages. So, there aren't many parking garages. But I usually find a place on the street. So, she doesn't have a garage. She doesn't have a place where to park her car. But she parks her car on the street. Which brings the friend to ask if there is much crime. Like, if there is um, violence uh, or if there is robbery. If there is anything bad going on around. And then she comes ahead and says, no, it's pretty safe. And as she says it's pretty safe, we hear the alarm. And then she suddenly has to stop the call because her car alarm has come on. So do I have two volunteers who want to practice this conversation right now? Okay, Carlos Blanco. Who's going to be Carlos's uh, partner? Eric. Very good. So, Carlos and Eric, go ahead whenever you're ready. Uh, okay. Uh, how do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Uh, no, there, there isn't any. I live in the fifth, in the fifth floor. How many restaurants are there near you? A, a lot, in fact. There's an excellent, uh, excellent Korean place, place just around the corner. What about parking? Well, there are many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on, that's my car alarm. I I'll call I call you back later. There we go. Sorry. Um, I was mute and then was I was making a mess out of it. Um, we're gonna change it a little bit. Aquí le vamos a poner una un signo de admiración también para que suene mucho más. Eh, asustada, mucho más acelerada cuando ella termina la llamada porque pues, pues sí, ¿verdad? para que se demuestre lo que, lo que básicamente está sucediendo so we're going to come back to this conversation in a little bit cuando vamos ya a hacer la práctica, ¿verdad? en, en los breakout rooms pero por ahora vamos a hablar un poco acerca de, uh, sorry del how much and how many ¿sí? how much and how many estos son los, uh, las formas en las que normalmente vamos a preguntar acerca de las cosas. Eh, interesante, how much será quizá una de las preguntas que vamos a usar más a menudo cuando estamos haciendo compras, cuando estamos haciendo alguna clase de negocio, ¿verdad? Es bien común que querramos um, saber cuánto algo cuesta, el costo de alguna cosa específica y pues ahí necesitaremos utilizar el how much, ¿sí? Um, bueno, in, in regards of count, count nouns or countable nouns, porque ese sería como el nombre completo, ¿verdad? El countable nouns, eh, tenemos diferentes adverbios que nos van a ayudar a especificar o a identificar la cantidad o de cierta forma, pues, lo común que puede ser encontrarnos con aquello que se nos está preguntando. Aquí específicamente, ¿verdad? La pregunta viene dada a ser restaurantes. Are there many restaurants? 
Entonces, cuando ustedes van a contestar, lo pueden hacer de la siguiente forma. Si hay bastantes, ustedes van a utilizar el a lot. Si hay unos cuantos, cuando son countables, ustedes van a decir a few. Si no hay muchos, ustedes pueden utilizar aren't many. ¿Sí? Aren't many. Si no hay, entonces van a tener dos opciones. Ustedes pueden decir aren't any o are none. ¿Sí? Aren't any o are none. Eso es con countables. La mayor diferencia va a estar justo aquí. Few and little. Sí, few and little. Few se refiere a pocos. Entonces, cuando ustedes hablan de, acerca de few, ustedes tienen unas tres, cuatro, cinco cosas que pueden separar una de la otra. Eso es a lo que se refiere la palabra few. A few something. Um, no necesariamente significa que sean categorías diferentes. Por ejemplo, perdón. Si alguien les pregunta, hey, do you have any cookies? Yes, I have a few, ¿sí? O sea, galletas, ¿verdad? Todas son, eh, pues, de las mismas. Entonces, ¿tienes galletas? Sí, tengo unas cuantas. A eso se refiere el a few. Cuando hablamos de los non-countable nouns, aquellas cosas que no podemos contar o separar, vamos a utilizar. Is there much crime? Sabemos que el crimen es algo que, a pesar que cuando lo escuchamos, podemos decir, bueno, pero cada crimen se, se puede establecer por separado, ¿verdad? Pero aquí no necesariamente, porque lo estamos utilizando como una generalización, como una categoría, como algo, ¿verdad? De la sociedad, un problema, no necesariamente crimen por crimen, ¿sí? Ustedes pueden preguntar, ¿sí? Are there... Many violent crimes. O sea, podrían hacerlo. Are there many, no much, sino que many violent crimes? Sí, ¿verdad? Hacemos también el cambio en la palabra y le agregamos una, una forma plural. En ese sentido ya significa que estamos queriendo saber si hay muchos crímenes violentos. Y pues los crímenes violentos sí se pueden separar unos de otros. O sea, pues cada crimen se puede separar. Pero aquí no necesariamente estamos haciendo referencia a eso, sino que al crimen en general. O sea, como que tan violento puede ser el área. Eh, so, is there much crime? Well, si hay mucho, una vez más. Vamos a decir a lot. Si no hay tanto, aquí como les decía anteriormente, vamos a decir a little. Y luego... Si es bastante escaso, el, lo, los crímenes son algo muy poco común, ustedes pueden decir, isn't much. Y luego, isn't any, cuando no hay crimen. Y la otra opción, ¿verdad? Cuando vamos a hablar también um, acerca de cosas negativas, pueden decir, none, there is none. Pero otra de las diferencias que se marca es que cuando nosotros contestamos a preguntas con many, si a nosotros nos dicen are there many, vamos a utilizar la forma del verbo are, porque estamos hablando de cosas plurales, ¿verdad? Cosas que se pueden separar unas de otras. So, are. Pero cuando hablamos acerca de cosas incontables, vamos a usar la forma del verbo is. Y si aquí se fijan, está contractada, ¿verdad? There is a lot. ¿Sí? There is a lot, there is a little... Um, there isn't much, there isn't any, and there's none. Así que esas serán las diferencias principales en cuestiones de verbos y las diferencias en cuestión de las palabras que vamos a usar se van a encontrar en few, cuando es algo contable, y little, que significa poco, ¿verdad? Cuando eh, son cosas incontables, y también many y much. Pero eso pues incluso viene casi siendo parte de la misma fórmula. So... Um, vamos a preguntar ahorita, are there many, let's hear, um, are there many cars around you? Are there many cars around you? Um, but, uh, Carlos Blanco, are there many cars around you? Eso significa probablemente, ¿verdad? A la zona en la cual tú vives. So, hay muchos carros alrededor donde tú vives. Are there many cars around you, Carlos Blanco?
Hello, hello. Uh, normally, yes, there are a lot. Okay, very good. Normally, yes, there are a lot. Very good. What about um, Roxana Gamero? Are there many cars around you? Yes. Uh, the the many cars are are alrededor de mi de mi verdad. Mm -hmm. Yes, uh, yes, there are a few. A few. Okay, a few. yo. So yes, there are a few. Nice. Entonces sí, hay pocos. No es un gran en un gran número, sino que hay unos cuantos, verdad. Okay, very good. Um, what about Glenda? Glenda Borja. Are there many cars around you? Yes, there are a lot. Okay, very good. Okay, now we're going to move on um, to this other section, to the non-countable for, for a moment. Um, vamos a ponerlo una vez más, el around you. And this question goes for Elmer Celaya. So tell me, Elmer, is there much dust around you? El Mercelaya. Yes, there is a lot. There you go. Yes, there is a lot. Good. Um, what about Santos? Is there much dust around you? Uh, yes, there's a, a little. Okay, yes, there is a little. Significa que vivimos en la ciudad. Huh. Okay, um, so for Eric, is there much dust around you? I have a question. Yeah? What is dust? Dust in the wind. La canción bien la canta. Dust. Dust significa polvo. Sí. Ah, yeah, when we talk about the song Dust in the Wind, sí, polvo en el viento, so dust. No, good. there isn't much. There isn't much? Very good, no. very good. What about you, Wendy? Is there much dust around you? No, there isn't much. Okay, um, so we're going to go back to many for just one more round, and we're going to change cars by... Children. Okay, children. So are there many children around you, Carlos Calixto? Yes, teacher. There are a lot of children near me. Okay, so do you entertain them with your tricks? No. Nah. <laughs> no, you don't. No, <laughs> no yes, exactly. <laughs> okay, um, what about Claudia? Are there many children around you? Ooh, wait, I think you're still on mute. <laughs> there Sorry. It's okay. <laughs> there is there. Yes, there there are a few. There are a few. Okay. Um, what about Jorge? Can we talk now, Jorge? Or todavía no podemos hablar? Creo que no. Bueno, uh, Felix, tell me, Felix, are there many children around you? Mm, no, estos ya se durmieron. Okay, um, what about you, Gloria? Are there many children around you? Yes, teacher, there are a lot. Okay, so yeah, there are a lot of children around you. Very good. Entonces, diferencias. Sí, una vez más, diferencias. Are, cuando estamos hablando de cosas que son contables. Sí, are. Y vamos a usar is cuando son cosas incontables. Is. Muy bien. Esta es una de las formas en las cuales ustedes pueden preguntarlo, ¿verdad? El are there o is there. Pero la forma directa también. Esto es cuando ustedes quieren saber, o sea, si hay, en qué cantidad o en qué abundancia en qué um, número pueden haber. Esta otra es una pregunta mucho más directa. 
porque aquí, o sea, ustedes, pues, de manera específica, están preguntando, ¿verdad?, ¿cuántos hay? Y aquí ustedes esperan que la respuesta sea un poquito más detallada, o sea, un poco más específica. Por ejemplo, cuando hablamos de contables, ustedes siempre van a preguntar por con how many, ¿sí?, Sorry, how many restaurants are there? Ahora, recordemos que yo casi siempre les voy a poner el around you, ya que pues, estamos hablando ¿verdad? de sus eh, con contextos específicos. Pero, how many restaurants are there? Cuando les preguntan de esa forma, se espera que ustedes den una cantidad. ¿sí? Obviamente, eso es algo que a veces no se, no se menciona, no están obligados a saberlo. A veces ustedes pueden decir... Uh, una respuesta común acá podría ser, por ejemplo, uh, I don't know, around five or six. Sí. No voy a escribirlo con, con letras. So, I don't know, around five or six. O sea, pueden usar ese, ese tipo de, de frase también, ¿verdad? No vamos a decir solo eh, números específicos o cantidades específicas. A veces no estamos tan seguros. So, how many restaurants are there? Well, there are 10 or 12. Or you guys can say, I don't know, around six. I mean, I mean around five or six. Or the specific case of René. How many restaurants are there? Like around your place. I don't know. Um, around eight or 10, maybe. Okay. Around uh, eight or 10. Maybe. Sí, esta es una vez más otra de las palabras que podemos usar, ¿verdad? Cuando no estamos tan seguros de una cantidad o un dato. Maybe. Yeah. I don't know. Around eight or 10, maybe. Sí, quizá entre, entre ocho y diez. Um, how about... How about uh, este, uh, tu, 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 tu. Brenda? Tell me, Brenda, how about you? How many restaurants are there? How many restaurants are around you? Brenda, Susana. Oh, no. Sorry? I Brenda? Hola. ¿Sí? No, no hay restaurantes, pero no sé cómo darle la respuesta larga. Oh, ahí podíamos usar la que teníamos anteriormente. Sí. There are. Aren't. There are. Aren't. None. O si no, también, ajá. There aren't any. Sí. There aren't any. There aren't any. Aquí arriba teníamos la respuesta. Sí. There aren't any. Or there are none. Pero aquí no vamos a decir el no, ¿verdad? Sino que solo vamos a decirlo así. There aren't any. O sea, no hay restaurantes por aquí. O there are none. Si no hay ningún restaurante por aquí. Muy bien. Ahora, en cuestiones. Aquí vamos a cambiar esta palabra. Obviamente no les voy a estar preguntando por esto. Um, vamos a hablar acerca de... How much money. Hmm. How much money is there? Sí, o sea, ¿qué tan adineradas son sus comunidades? So, how much money is there? So, there is a lot of street crime. Este era en el caso, ¿verdad? De, del crimen, que era la pregunta que había anteriormente. Ahora, vamos a ver. Um, how much money is there, uh, Wendy? Uh, there is... Uh, I guess I don't know. There is a, a few, sería, or oh, a lot. Bit little. Es poco? Uh, o sea, en el caso de um, el correspondiente de a few. La zona, digamos, ajá, la zona es la zona. un poco. Entonces, a lot es como que bastante, ¿verdad? Un poco ajá, más. Ajá. Uh, a lot sería. Ok, good. So, there is a lot of money around here black and yellow me black no and yellow. Yeah, me no I mean, but the people around you right yes okay that's, yes. that's okay that's okay understandable ya saben quien paga las pupas mañana okay um so there's a lot of money around here good 
Um, what about Glenda? Tell me, Glenda, how much money is there? <sighs> yes, no answer. What about you, um, Eric? How much money is there? Is there a lot? Oh, okay. So, mañana vamos a comer pupusas con champán. No, sí. mañana there's, no voy a estar. There is a lot. Mañana there's no voy a estar. a lot. No va a estar mañana. No, ma pasa cuando esté la señora, es la típica. Es que no está <laughs> ella, fíjese. Ok, pues so. Ella la del dinero. Um, Obviamente. That's how, that's how we can. <laughs> we It's can not my father. <laughs> That's how we can reply to some of these, uh, of these questions that you guys can find. Recordemos que hay muchas ocasiones estas del how much, eh, pues van a ser menos comunes, quizá. No vamos a encontrarnos con ese tipo de preguntas tan a menudo, pero es importante tener una idea de cómo podemos contestar. O sea, sabemos que cuando hablamos con much, si es poco, lo que existe alrededor, usamos entonces el little. Pero cuando es many, será few, porque son contables, ¿verdad? Y en cambio, little solo significa, pues, poco. No significa eh, nada específico, nada que haya sido contado o calculado de alguna forma. Muy bien, ahora, en una forma rapidita, vamos a ir a practicar entonces esta conversación. Espero que ya tengan las capturas. Sí, vamos a hacer una práctica, de, o sea, una, dos veces, básicamente, solo para, pues, cerrar, ¿verdad? Lo que sería... Eh, la clase de hoy. Así que eh, en un momentito vamos a estar ya abriendo los rooms. Let me see. There we go. Okay, so you guys can join whenever you get the notification. Se visualiza. Sí, ahí está. Yes. Era de la conversación, ¿verdad? Sí, sí, sí. esa es. Sí, esa es. Okay. 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 ¿Puedo empezar yo? ¿Con quién? Conmigo. Conmigo. <risa> hey, con ella. Por uno. Ah. Hey, eh, voy a empezar yo entonces. Uh, how do you like your new apartment? I love it. It's a downtown. So it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh no. There is any. Uh, I live on the fifth fifth floor. How many restaurants are there near you? A lot. In fact, there are an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking <clears throat> garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. Uh, that's my car alarm. I'll call you black letter later. Okay. Who's next? Okay. Okay. Con quien voy? Con Okay. Uh, how did you like your new apartment? I love it is downtown. So it's very convenient. Downtown, is there most snows? Oh no, there isn't any. I live in the free in the fight row. 
What many restaurants are there near you? A lot. In fact, there, are, there is an excellent Korean place just around the corner. What about the parking? Well, how, how many restaurants are there near you? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much screaming? No, it's pretty safe. Hold on, that's my car alarm. I call you back later. Teacher. Okay. okay. Tell teacher. Yeah, tell me. Yes. Uh, teacher. ¿Y uh -huh. por qué ahí donde dice what about parking? ¿No sería mejor decir what about the parking? Um, lo que les comentaba la vez anterior, no todo el tiempo vamos a hacer uso de ante los artículos. artículos. Habrá algunas ocasiones en las cuales suene mucho mejor solo decir, ¿verdad? Así lo que um, lo que queremos expresar. O sea, no siempre va a ser necesario como en español, que siempre decimos, ¿qué pasa con el parqueo? En inglés no siempre será necesario eso. A veces solamente decimos, what about parking? Sí, o sea, ¿qué pasa con el parqueo? Se puede traducir, pero no será necesario decirlo. Sí, no, no es como que um, están obligados ustedes a que en cada oración en la cual, en el idioma nuestro, ¿verdad? Se ocupa un, un artículo, en inglés hagan lo mismo. Entonces, eso se van a encontrar, se van a encontrar con ese tipo de, de, de preguntas o de comentarios muy a menudo, en los cuales nosotros sentimos que hace falta el artículo, por la costumbre que tenemos, a que a, a menudo decimos la comida, uh, o sea, alguien puede decir, what about food, sí, o sea, y eso significa qué pasa con la comida. Entonces, um, es una característica, ¿verdad?, que tiene el inglés, en el que no todo el tiempo será necesaria eh, necesario el uso de un artículo. Pero, digamos, si yo digo, what about the parking, no estaría mal. Sonaría quizás extraño en algún caso, pero no estaría mal. O sea, oh. lo, lo más es que todo sonaría quizá un poco raro si dices así, ¿verdad? What about the parking. El punto es que cuando, cuando lo dices así, es que estás hablando acerca de un parqueo específico. Ah, sí. okay. Porque eso es lo que, lo que significa también Que ese, ese artículo Es bien específico O sea, si tú dices What about the food Significa que es una comida De la cual tú ya hablaste con esa persona Si dices What about the parking Es un parqueo del cual ya hablaste con esa persona Entonces, pero si lo dices así Parking es en general, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con el parqueo? O sea, ajá, hay parqueo, no hay parqueo Pero si dices What about the parking es como que ya habíamos hablado de esto, entonces, ¿dónde está el parqueo? Ese parqueo. Ah, uh, ok, ok. Uh -huh. Esa es como la diferencia, pero por lo que te digo, no, suena mal, no está mal, pero podría sonar extraño en algunos contextos. Ok. 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 Jorge, Jorge, usted falta con la práctica. Él estaba manejando hace rato. Ah, manejando. es cierto. Sí, vale, ah, es cierto. Sí, que él ya, estaba... ya, ya, ya regresamos, ya regresamos. Ah, ok. Puede leer. Ya, con, 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 ya chocó, ya. dice. Ya chocó. No, vale. Ya lo soltaron, niño. Sí, ya, ya me soltaron. Andaba con, andaba con Romin, dice, picándose la que va para Guatemala. Cabo, lo mismo pensé yo cuando le quise decir. ¿verdad? No quiso decir Romin. No había que había Romin en esos lugares. Yo. No, me estoy preocupado, estoy porque mañana creo que se me cumple el mes del roaming y después de un mes lo desconectan a uno. Ah, o sea, no andaba viajando ahora, teacher. <risa> <risa> ok. Uh -huh. Hey, practice, practice. Ok, ¿con quién? Me. Ok. You are Nick. Ok, I, uh, I'm Nick. Yes. Uh, how do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh, no. There isn't any. 
I love, I live on the fifth floor. How many restaurants are there near you? A lot, in fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I, us but I usually find a place on the street. Is there more crime? No, it's pretty long. Ciao. Ciao. Las disculpas del caso, saben que yo no sabía, hoy experimenté algo, no sabía que eso sucede cuando se cierran los rooms, que se les uh, cortan la, la, lo que están compartiendo en la pantalla. Ya para la próxima lo voy a tomar en cuenta. Pero igual, uh, it's getting late, it's a little bit late, so we uh, have, to, have to finish this off right here. Um, thank you guys once again for your participation. I hope really, I hope you guys, the ones that are going to be working this weekend, have a really good time at work. Um, please try to remember Carlos's uh, magic trick tonight so you guys can feel better. Um, and yeah, we hope to be here to, to uh, again, sorry, on Monday, not tomorrow, on Monday. Um, maybe sharing the new experiences from the weekend, right? So have fun, have a good weekend, and take care of one another. Bye-bye, guys. Good night, okay. teacher. Good night, good night, good night teacher. Everyone.